நான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கிற பிளேலிஸ்ட் ஆர்டர் படி வீடியோ நம்பர்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸில் நம்ம போட்டிருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் ஆனால் அங்கே லிமிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் லிமிட் கொடுத்துருவாங்க கான்ஸ்டன்ட் லிமிட்னால் எக்ஸுக்கு தனியாக எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோலேருந்து ஒன் வரைக்கும் இருக்குது ஒய்யோட வேல்யூ ஜீரோ டு டூ வரைக்கும் இருக்குது இல்லை ஒய்யோட வேல்யூ ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி வரை இருக்குது ஸோ இஃப் இப்போ இன்ஃபினிட்டி லிமிட்டாக எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் இக்கோல்டு ஜீரோன்னு தனியாக ஒய் கிரேட்டர் தான் ஆர் இக்கோல்டு ஜீரோன்னு இது போல் தனித்தனியாக எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் லிமிட்ஸ் கொடுத்துருந்தா எப்படி போடுறது இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் ஓகேவா இந்த மாதிரி கம்பைன் பண்ணி லிமிட் கா வேரியபிள் லிமிட் கொடுத்தா ப்ராப்ளம் எப்படி போகிறதுன்னு இதில் சொல்கிறேன் ஏன்னா இதில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டவுட் கேட்டிருந்தாங்க ஓகேவா ஸோ இப்படி லிமிட் கொடுத்தா எப்படி போகிறதுன்னு பார்க்கலாம் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஏதோ சம் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸோட ஜாயிண்ட் பிடிஎஃப் கொடுத்துட்டாங்க இங்கே லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தென் இன்ஃபினிட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே இது தான் நமக்கு லிமிட்டு இதில் வந்து என்னென்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க சி வேல்யூவும் எக்ஸும் ஒயும் இண்டிபெண்ட்டான்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இவ்வளோ தான் இது எயிட் மார்க் கொஸ்டின் கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டிருந்த ஒரு கொஸ்டின் தான் சால்வ் பண்ணலாமா ஸோ இது நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த மாதிரி இன்டெக்ரேஷன் எல்லாமே சேம் தான் இந்த லிமிட் போடும் மட்டும் போடும்போது மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக போட்டால் போதும் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சி கண்டுபிடிக்கணும் எப்பவுமே கான்ஸ்டன்ட்லாம் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி ஈக்குவல் டு ஒன் போடுவோம் இது கண்டினியூஸ் அதனால் இன்டெக்ரேஷன் போடணும் டூ டைமென்ஷன்ன்றதுனால டபுள் இன்டெக்ரேஷன் என்ன ஃபார்ம்லாம் டபுள் இன்டெக்ரேஷன் ஓவர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய்யை டூ டைம்ஸ் டபுள் இன்டெக்ரேஷன் ஓவர் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் ஒன்னுன்னு வரும் இது ஃபார்ம்லாம் எழுதிட்டோம் இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் லிமிட்டை கவனமாக போனால் அவங்க கொடுத்துருக்கிறத திரும்பி எடுத்து எழுதிக்கோங்க லெஸ் தென் ஆர் இக்வல் டெக்ஸ் லெஸ் தென் இன்ஃபினிட்டி இதோட மீனிங் என்னென்னா எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் லிமிட் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி தான் பட் இது இது எந்த மாதிரினா இப்போ ரஜினி ஒரு படத்தில் சொல்வார் இல்லையா மாப்பிள்ள அவர் தான் ஒரு போட்டிருக்க சட்டை என்னோடது அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லையா அது போல தான் இங்கே எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் லிமிட்டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி தான் ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் எப்போவுமே ஒய் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்ற இந்த கண்டிஷனை நம்ம ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிறத தான் இங்கே ரூல் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம இது ஈக்குவல் டு ஒன்னு கண்டிஷன் எழுதிட்டோம் இதில் டிஎக்ஸ்னு ஃபஸ்ட் இருக்குன்னா நம்ம இன்னர் லிமிட்டை தான் ஃபஸ்ட்டு போகணும் இல்லையா அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதுக்கான லிமிட் எழுதணும் எக்ஸுக்கான லிமிட் எழுதணும் பிரிச்சுக்கலாம் <coughs> வெளியும் ஸோ இப்போ லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் லோயர் அப்பர் லிமிட் என்ன இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி பை மைனஸ் டூ லோயர் லிமிட் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒய் போடுறோம் அவ்வளோதான் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ ஒய் பை மைனஸ் டூ இப்போது இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி எவ்வளோ இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி எவ்வளோ ஜீரோ இல்லையா ஸோ இது ஜீரோ ஆகிடும் இந்த மைனஸும் மைனஸ் சேர்ந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் இ பவர் மைனஸ் டூ ஒய் பை டூன்னு வந்துடும் இப்போ இந்த சி பை டூவை வெளியில் எடுத்துருங்க ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் டூ ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஒய் மொத்தமாக சேர்ந்து இ பவர் மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் டி ஒய் இப்போ நீங்கள் இ பவர் மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் பை ஃபைவ்னு வரும் இ பவர் மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் பை மைனஸ் ஃபைவ்னு வரும் லிமிட் வந்து ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ லோயர் லிமிட் இஸ் இ பவர் ஜீரோனு வந்துடும் ஸோ இது ஜீரோ ஆகிடும் இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் சேர்ந்து ப்ளஸ் ஆகிட்டு ஆன்சர் என்ன வந்துடும் இது ஒன் பை ஃபைவ் வந்துடும் தேர் ஃபோர் சி வேல்யூ இஸ் டென் ஓகேவா அடுத்து ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருந்தாங்க எக்ஸும் ஒய்யும் இண்டிபெண்ட்டான்னு கேட்டிருந்தாங்க 
இப்போ நம்ம எக்ஸும் ஒயும் இண்டிபெண்டன்ட்டான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு என்ன டெஃபினேஷன் எப்போ நம்ம ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் இண்டிபெண்ட் சொல்லுவோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஒய்னு எழுதுனா மட்டும்தான் இண்டிபெண்ட் சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனை செக் பண்ண கண்டிப்பாக நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் எஃப் ஆஃப் ஒயும் கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் ஒய்லாம் என்னது மார்ஜினல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இல்லையா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேணும்னா என்ன ஃபார்ம்லா ஒய்யை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணணும் எதை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஒய் பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணணும் ஒய் பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணால் ஒய்க்கான லிமிட் தான் எழுதணும் அவங்க கொடுத்துருந்த லிமிட் எப்படி இருந்தது ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தென் இன்ஃபினிட்டி ஒவ்வொரு முறையும் இது எழுதிக்கோங்க லிமிட் எழுதணும் இப்போ நம்ம எதுக்கு லிமிட் எழுத போகிறோம் ஒய்க்கு ஒரு லிமிட் தான் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா அப்படியே ஒய்க்கு பக்கத்தில் உள்ள லிமிட்டை எழுதிக்கோங்க ரெண்டு லிமிட்டையும் அட் ஏ டைமில் எழு எழுதும் எழுதும்போது தான் ஒரு லிமிட்டை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி போடணும் இன்னொரு லிமிட்டு ஃபுல்லாக எழுதிக்கணும் இங்கே நம்ம ஒய்க்கு மட்டும்தான் லிமிட் எழுதுகிறோம் அந்த ஈக்குவேஷனை எழுதுங்க ஒய்க்கு பக்கத்தில் உள்ள லிமிட்ஸ் எடுத்து அப்படியே எழுதிக்கோங்க என்ன லிமிட்டு ஜீரோ டூ எக்ஸ் அவ்வளவுதான் ஜீரோ டூ எக்ஸுக்குள்ளே ஃபங்க்ஷன் என்ன சிக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அதனால் ஃபங்க்ஷனை ரீரைட் பண்ணிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய் ஈக்குவல் டு டென் டைம்ஸ் டென் டைம்ஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் த்ரீ ஒய் நான் பிரிச்சு எழுதிட்டேன் ஓகேவா நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணுறதுக்கு வயத்து மாதிரி ஸோ இப்போ இந்த எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் டென் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் த்ரீ ஒய் டிஒய் டென்னு கான்ஸ்டன்ட்டு வெளியில் எடுத்துருங்க ஒய் பொறுத்து தான் இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் எக்ஸ் கூட கான்ஸ்டன்ட் தான் அதையும் தூக்கி வெளியில் வச்சுருங்க ஜீரோ டூ எக்ஸ் தென் இ பவர் மைனஸ் த்ரீ ஒய் டிஒய் இப்போ நீங்கள் ஜீரோ டு எக்ஸ்குள்ளே இந்த ஃபங்க்ஷனை இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் த்ரீ ஒய் இன்டகிரேட் பண்ணால் இ பவர் மைனஸ் த்ரீ ஒய் பை மைனஸ் த்ரீ அப்பர் லிமிட் போடுங்க மைனஸ் லோயர் லிமிட் போடும்போது இந்த மைனஸும் லோயர் லிமிட்டுக்கு வர மைனஸ் சேர்ந்து ப்ளஸ்ன்னு நான் நேர டே டேரெக்டாக எழுதியிருக்கேன் நவ் இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா இந்த ரெண்டு லி த்ரீ காமனாக வெளியே எடுத்துருக்கேன் டென் பை த்ரீ இ டூ எக்ஸ் இ பவர் ஜீரோ ஒன் நான் அதை நான் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கிறேன் ஏன்னா இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இது தான் உங்களோட எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் ஆஃப் ஃபைவ் வேணும் அப்போ தான் நம்ம இதை இண்டிபெண்டன்ட்டாக டிபெண்டன்ட்டான்னு செக் பண்ண முடியும் ஓகேவா எஃப் ஆஃப் ஃபைவ்க்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் எஃப் ஆஃப் ஃபைவ் வேணும்னா எக்ஸ் பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணணும் எதை இன்டகிரேட் பண்ணணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் எக்ஸ் பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணால் எக்ஸுக்குள்ள லிமிட் தான் எழுதணும் அந்த லிமிட்டை திரும்ப ஒன்ஸ் அகைன் ரீரைட் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் எழுதுங்க ஓகேவா ஜீரோ லெஸ் தென் ஆரிக்வல் டூ லெஸ் தென் ஆரிக்வல் டூ எக்ஸ் லெஸ் தென் இன்ஃபினிட்டி ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸுக்கு மட்டும்தான் ஒரு லிமிட் தான் போடுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரெஸ்ட்ரிக்டட் லிமிட் போடணும் ரெண்டு லிமிட்டையும் அட்ட டைமில் போடும்போது தான் ஒன்று வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டட் லிமிட் இன்னொன்று ஃபுல் லிமிட் ஓகேவா இதுதான் அங்கே கான்செப்டு நான் நம்ம என்ன லிமிட் எழுதணும் எக்ஸுக்கு தான் லிமிட் எழுதணும் அப்படியே எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் உள்ளதை இப்படி ரவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸுக்கு லிமிட் என்ன ஒய் டூ இன்ஃபினிட்டி இப்போ நீங்கள் இதை இன்டகிரேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்யோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டென் இன்ட்டு ஃபங்க்ஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இன்டகிரேஷன் ஆஸ் யூஷுவல் தான் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் எஃப் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இ பவர் மைனஸ் ஒய்னு வரும் ஓகேவா நம்ம எதுக்காக இதை கண்டுபிடிச்சோம் அது இண்டிபெண்டன்ட்டான்னு செக் பண்ண ஸோ இது ஈக்குவலான்னு செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபார் தட் லெட் எஸ் கன்சிடர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஒய் என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னம்மா இப்போ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் டென் பை த்ரீ இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸு ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ்னு கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா மைனஸ் த்ரீ எக்ஸு இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஒய் என்ன ஃபைவ் இ பவர் மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் ஓகே ஸோ இந்த இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இருந்துட்டு போட்டோம் இதை மட்டும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா டென் ஃபைவ் ஜார் ஃபிஃப்டி பை த்ரீன்னு வரும் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸு அப்புறம் இ பவர் மைனஸ் ஃபைவ் ஒய்னு வருது சி இது நம்ம என்னன்னு செக் பண்ணணும் இது ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய்யான்னு பார்க்கணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய் என்ன டென் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸு இ பவர் மைனஸ் த்ரீ ஒய் கரெக்டாக அது எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் ஒய் ஸோ